واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب حاضرین جمعہ بزرگوں نوجوانوں دینی ملی بھائیوں پیارے بچوں سردار حسین اسلامی بہنوں ہم اور آپ ماضی قریب میں جس ہجری سال کی آمد کا انتظار کر رہے تھے وہ ہجری سال آیا اور آج یہ ہے کہ ہم چودہ سو انتالیس ہجری جو سال ہے اس سال کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں اور یہ سال چند دنوں کے اندر ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ہم جس نئے ہجری سال چودہ سو چالیس ہجری کا استقبال کرنے والے ہیں وہ مستقبل قریب میں سایہ فرن ہونے والا ہے محترم دینی بھائیوں قرآن کریم کی سور عال عمران کی آیت نمبر ایک سو نبے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتھ فرمایا ان نبی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات اللہو للالباب زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے حیر پھیر میں اقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں اللہ تبارت تعالیٰ نے یہ کسادہ زمین اور یہ تھائی بھرکم مخلوق آسمان جس کے سائے تلے ہم جی رہے ہیں اور جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں بس رہے ہیں یہ عظیم مخلوق اسی طریقے سے سورج کا ڈوبنا چاند کا نکلنا دن کا آنا اور دن کے بیچے سورج ڈوبتے ہی رات کا شروع ہو جانا یہ تمام کے تمام کیا ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں اور اس کے اندر اقل مندوں کے لیے جو اپنے اقل کو کام میں لاتے ہیں اللہ کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں نشانیاں یہ بھی ہے کہ یہ زمین اور آسمان یہ رات اور دن کا آنا اور جانا اور اس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طریقے سے یہ چودہ سو انتالیس سجری کا سال یہ اپنے اقتدام کو پہنچ رہا ہے اور آنے والا سال چودہ سو انتالیس سجری یہ آنے والے دنوں میں سایا فقط ہونے والا ہے یہ ہم سب کے لئے عبرت ہے کہ ایسے ہی ایک دن ہم قبل سے قریب ہو جائیں گے ملک الموت ہماری روح کو قبض کر لے گا اور دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے کہ جیسے کل ہم اس ہجری سال کی آمد کا انتظار کر رہے تھے آج یہ ہجری سال ختم ہو گیا نیا سال شروع ہونے والا ہے 
کل اپنی تخلیق پر ہم غور کریں کہ ہماری دنیا میں آمد سے پہلے ہماری آمد کا بھی ہمارے والدین ہمارے آئی تو آئی انتظار کر رہے تھے ایک انسان شادی کرتا ہے شادی کرنے کے بعد جب اس کی بیوی حمل سے ہو جاتی ہے پریگنٹ ہو جاتی ہے خود ماں باپ کی تمنائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل ہمیں بچے سے نوازے گا اس نو نو مولود کی آمد کا انتظار ہوتا ہے اور پھر وہی ہی نہیں ماں باپ ہی نہیں بلکہ ہر ایک انسان دادا دادا کی حیثیت سے دادی دادی کی حیثیت سے نانا نانی نانا کی حیثیت سے نانی نانی کی حیثیت سے چچا مامو یہ سب اپنی حیثیتوں کے اعتبار سے اس نو مولود کی آمد کا انتظار کرتے ہیں اور جب بچہ اس زمین پر پیدا ہوتا ہے خوشیاں منائی جاتی ہیں سات دن عقیقہ کیا جاتا ہے گھر کا ہر ایک پر خوش نظر آتا ہے ایک طرف تو خوشی اور چند لمحات چند سال زندگی کی گزرنے کے بعد جب اسی بچے کو اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے ملک الموت اس کی روح حق کر لیتا ہے تو اس گھر کے اندر ماتم کھا جاتا ہے اور سب کے سب گموں سے نبھال ہو جاتے ہیں تو یہ سال کا جانا نئے سال کا آنا اس کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم ذرا سہر کر کے اور اپنے دل و دماغ کو کام میں لا کر کے ہم سوچیں کہ یہ سال جو گزرا ہے اور آنے والا سال جو آ رہا ہے اس سال کے گزرنے پر اور نئے سال کی آمد پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے ہاں خوش اسے ہونا چاہیے کہ جس انسان کا یہ سال جو گزر چکا ہے اس سال میں اگر اس نے اپنی زندگی کے ہر لمحات کو ہر سیکنڈ کو ہر منٹ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا ہے تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اللہ کا شکر ادا کرے اور مزید آنے والے سال میں وہ یہ عزم اور ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے دیے ہی اوقات کو ہم تیری معاشیت میں نہیں بلکہ تیری اطاعت و فرما برداری میں خرچ کریں گے اور اگر ایک انسان نے یہ سال جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے چودہ سو انتالیس سال چودہ سو انتالیس سجری جو اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اگر اس سال میں انسان نے کو کی ہیں اللہ کی معافیت اور نافرمانی کر کے اللہ کے غیر و غضب کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس پر نازم ہو شرمندہ ہو اور آنے والا سال چودہ سو چالیس سجری جو سایہ پگن ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آنے والے سال کو ہم تیری معافیت اور نافرمانی میں نہیں گزاریں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر اکیاون جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شاد فرمایا یا ایوہنس ان واد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات دنیا اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ایک دن تم پیدا ہوئے ہو اور زندگی کے کچھ مرحلے گزرنے کے بعد بچپن کا مرحلہ گزرا جوانی کا مرحلہ گزرا بڑھاپا آیا ایک دن ملک الموت آئے گا تمہاری روح قبض کر لے گا فلا تغرنکم الحیات دنیا تو دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے یہ دنیا بڑی چمک چمک ہے بڑی ہری بھری ہے تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے تم آخرت سے غافل ہو جاؤ کیونکہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہو مل حیات دنیا اللہ مدا الغرور اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب کے دنیا کی زندگی کو دنیا کی مال و متا کو دنیا کے ساز و سامان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دھوکے کا سامان کہا ہے اور اسی لیے سنن کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کی دنیا اللہ جنا ما سقا منها كافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی مچھر کتنا ہلکا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ کے یہاں 
دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اس لیے زمین پر کوئی بھی کافر ایک اونٹ پانی پینے کا حقدار نہیں ہوتا تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں دنیا صرف کھوکھے کا سامان ہے اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورة المومنون کی آیت نمبر سو جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا نصہ کیجا ہے ان کفار کا ان خساق کا ان خجار کا حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب برجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا ہوا کلمتن ہوا قائلوہا کہ جب ان کی موت آ جائے گی منقل موت ان کی روح قبض کرنے کے لئے آ جائے گا ایسا فاسق غافر فاجر انسان جب شاکنی کے عالم میں ہوگا جب بولنے کی صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے قویت غویائی سلب کر لی جاتی ہے ملکل موت سامنے ہوتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لئے ہوتا ہے تو ایسا انسان جو غافر تھا اللہ کا نافرمان تھا فاسق و فاجر تھا اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی معافیت و نافرمانی میں گزری وہ یہ سمنائے کرتا ہے رب برجعونی لالی عامل صالحا فی ما ترک پرور دیدار عالم مجھے دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جاتا تاکہ میں بھی نیک کام کر لیتا سمنائے کر رہا ہوتا ہے لیکن ملک الموت آ چکا ہے اب دوبارہ تمہیں دنیا کے اندر لوٹنا نہیں ہے اس کی سمنہ پر یہ جواب دیا جاتا ہے اللہ اللہ انہا کلمت انہوا قائلوہا ہر گز ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو تو لوٹنے کی سمنہیں کر رہا ہے تیری سمنہیں نہیں پوری کی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور یہ تو کہنے کی بات ہے یعنی اگر تجھے دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا بھی دیا جائے تو تو کتے کی تم پیڑ بھی وہی والا مثال ہوگا کہ تو پھر بھی وہ کام نہیں کر سکتا ہے جس کام کے کرنے کے لیے تجھے دنیا کے اندر محلت دی گئی تھی تو میرے دینی بھائیو یہ چودہ سو انتالیس سجری کا سال اس تکام کو پہنچ رہا ہے اب اس کے اس تکام کے پہنچنے پر اور نئے سال کی آمد پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے پچھلے سالوں میں کیا کوتا ہیا کی ہیں کیا خانیاں کی ہیں کون سے ایسے کام کی ہیں جس کام کے کرنے کی دریاد پر ہم نے اللہ کی غید و غدب کو اپنے اوپر لازم پھیرا لیا ہے اگر اللہ کی معافیت اور نافرمانی ہوئی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نفس کا ہم محاسبہ کریں اور محاسبہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی روبرو سچی اور صحبہ کریں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّهُمْ تُفْلِحُونَ مومنوں تم اللہ کی بارگاہ میں صحبہ کرو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اپنے ندامت کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلاؤ صحبہ کرو لَعَلَّهُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اس لئے توبہ استفار کرو میرے دینی بھائیو یہ دنیا اور دنیا کی زندگی اس کے لئے انسان لمبی پلانی کرتا ہے کسی شاعر نے کہا ہے وَأَمَلْ لِدُنْيَا کَا كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا وَأَمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ عَبَدًا کہ دنیا کے اندر رہتے ہیں دنیا کے اندر جو پلانی کرو جو منصوبہ بندی کرو تو منصوبہ بندی آپ کی یہ ہو کہ آپ کل مرنے والے انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل اس کی موت آ جائے گی تو کتنی منصوبہ بندی کرے گا مسجد کو لازم پکڑ لے گا چوبیس گھنٹا تلاوت ذکر نماز اسی میں اکھ لگائے گا کہ اب تو مجھے کل دنیا سے جانا ہے اب دنیا ہمارے کس کام کی ہے تو دنیا کے اندر رہتے ہیں آپ ولا تنسا نصیبتا لد دنیا دنیا کے اندر جو آپ کی رزق متعین کی گئی ہے اس کو حلال طریقے سے آپ حاصل کیجئے اس کی فکر ہو لیکن آپ کی جو منصوبہ بندی ہو وہ ایسے ہی ہو 
حقیقت دنیا سے آپ سب ہونے والے ہیں وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ عَمَدَ اور اخروی زندگی کے لیے آپ اتنے عمل کیجئے اتنے پلانے کیجئے اتنے منصوبہ مندی کیجئے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو وہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حریم کی سورہ آلہ کے اندر اشارت فرمایا بَلْ تُؤْخِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَى کہا تمہارا معاملہ کیا ہے بَلْ تُؤْخِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا تم دنیاوی زندگی کو ترگی دیتے ہو آخرت کو ایک سائٹ میں ڈال دیتے ہو کہ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھ لیں گے ابھی دنیا ہے دنیا کے اندر موج مستی کر لو جس طریقے سے چاہو دنیا گزار لو اور دنیا کی رنگیوں میں مست ہو کر کے دنیا والوں کے ساتھ مزے لے لو تو تم کیا ہے بل تُخیرون الحیات الدنیا تم دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے دیتے ہو اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہو جبکہ معاملہ کیا ہے وَالْآخِرَةُ غَيْرُ وَعَبْقَى آخرت یہ بہتر ہے اور اخروی زندگی ہی یہ زیادہ باقی رہنے والی ہے تو جس زندگی کی فکر ہونی چاہیے وہ زندگی اور اس زندگی کے دارے میں سوچ ہمارے یہاں بڑی کم ہے ایک تاجر ہے ایک بزنس مین ہے مارچ جب کلوزنگ ہوتا ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں تو پچھلے سال میں کیا کمایا کیا کھویا وہ تمام چیزوں پر نظر رکھتا ہے اور آنے والے سال میں اگر کوئی کمی تجارت اور بزنس میں گوڑاؤں میں دکھان میں سامان ڈالنے سے سیزن نکل گیا اور سیزن میں وہ مال نہیں آیا جو چلنا چاہیے تو ابھی سے نیسٹ ایئر کے لیے آنے والے سال کے لیے وہ بزنس مین فلانی کرتا ہے کہ فلا جگہ ہم سے شروف ہو گئی تھی فلا سائز کا مال یا فلا مال میرے پاس نہیں آیا اور فلا کمپلی کا اتنے ٹنگ کا آرڈر تھا وہ ہم سے نکل گیا اب آئندہ ہم اس طرح میں رکھیں گے تاکہ آنے والے سال میں ہماری کمپنی کا یہ خطارہ اور نقصان نہ ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اور رب حاصل کر سکے یہ فلانی ایک بزنس مین کی ایک تاجر کی دنیاوی کاروبار کرنے والی کی ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹے سطح پر ہو یا بڑے سطح پر ہو لاکھ دو لاکھ کا کام کرنے والا ہو یا عرب دو عرب کا کام کرنے والا ہو معمولی فیکٹری کا مالک ہو یا بڑی فیکٹریوں کمپنیوں کا مالک ہو ہر ایک کی بزنس کی یہ پالیسی ہوتی ہے اور یہ پالیسی اس حد تک ہوتی ہے کہ انسان حرام و حلال کی تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے اور اس کی بزنس کو فروغ دینے کے لیے انسان نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے مرائز کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ ہے کہ بہت سے منصرات کا انتقاب کر لیتا ہے مہت کس لیے دنیا کے حصول کے لیے لیکن جہاں آخرت کی بات آتی ہے وہاں پر انسان ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کل من علیہ آفان اس روئے زمین پر جو بھی چیزیں ہیں سب پنا ہونے والی ہیں ختم ہونے والی ہیں اور کسی ذات کو بقا ہے تو اللہ کی ذات ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کل ہم اس دنیا سے رستت ہوں گے ملکل موت آ جائے گا ہماری روح قبض کر لے گا روح قبض کرتے ہی وہ گھر وہ حویلی ہماری نہ رہی جس کے لیے ہم نے حرام و حلال کی تمیز ختم کر دی جس کے لیے ہم نے فرائض کو چھوڑا جس کے لیے نوافل کو چھوڑا وہ بیوی ہماری بیوی نہیں رہی جس کی رضا مندی کے لیے خسمودی کے لیے ہم نے اس کے ناجائق ریمانڈ کو پورا کر دیا وہ شوہر آپ کا شوہر نہیں رہا جس شوہر کو خوش کرنے کے لیے تم نے بہت سارے ناجائز بھی کام بھی کر ڈالے مہد یہ کہ آپ کا شوہر خوش رہے وہ بیٹا آپ کا بیٹا نہیں رہے گا جس بیٹے کی آلہ تعلیم کے لیے آلہ 
تربیت کے لیے اور ہائی سے ہائی ایجوکیشن کے لیے آپ نے بینکوں سے لون لے لیے رشوت لے لیے ناجائز دوسروں کی زمین جائیداد پہ قبضہ کر کے آپ نے ہائی ایجوکیشن اس بچے کو دلائی وہ بچہ ملک الموت کے آتے ہی پروف قبض ہوتے ہی وہ بچہ آپ کا بچہ نہیں رہ گیا وہ بچہ بھی آپ کے ساتھ قبرستان تو جائے گا لیکن قبر کے تاری گڑھے میں سنا کر کے اور آپ کو دفن کرتے ہی آپ کے قبرستان پہ جس طریقے سے اور لوگ ہاتھوں سے مٹیا کھاڑ دیں گے ایسے ہی کھاڑ کر کے وہ آپ کا بچہ بھی وہ آپ کا لفظ جگر آپ کا نور نظر وہ قبرستان سے واپس لوگ جائے گا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے سال کی آمد پر آپ ذرا گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں ہر انسان کو اپنی نفس کے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اگر کمی اور کوتاہی ہے تو اس کے لیے سچی توبہ سچی توبہ کریں اور اگر آپ نے بہت سارے اعمال کیے ہیں اعمال صالحہ کیے ہیں اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اللہ کا شکر ادا کریں اور ان اعمال کے قبولیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اقول قولی حاد القول واستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہو الغفور الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عاملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدا وكل بزاج ضلالة وكل ضلالة في النعر أن مؤاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أن أرضى أن أمره فيما أبنى وأن سبابه فيما أبلى وأن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقى وأن علمه ماذا عمل فيه رواه البيهقي في صوب الإيمان محترم سامعين في الدنيا كي أندر رحتي بي همي نبي كريم صلى الله عليه وسلم في اس پیاری حدیث پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم ہٹیں گے نہیں حتیٰ کہ اس سے چار سوال کیا جائے گا یعنی ہر انسان سے لا محالہ امیر ہو غریب ہو خوبصورت ہو بصورت ہو مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو حاکم ہو محکوم ہو ہر انسان سے چار سوالات ہوئے ان عمر ہی فی میں اپنا یہ عمر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی چالیس سال ساٹھ سال اسی سال سو سال یہ عمر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اس عمر کو تم نے کہاں کمائے دوسرا سوال ان شباد ہی فی میں اگلا جوانوں سے پوچھا جائے گا کہ جوانی کے جو ایام تھے جوانی کے جو سال تھے جس میں تمہارے بازو میں طاقت تھی خون میں گرمی تھی اس جوانی کے ایام کو تم نے کہاں سر کیا تیسرا سوال ہوگا ان مالی ہی من این ایک سبو فی من پقا مال کے بارے میں سوال ہوگا مال کہاں سے کیسے حاصل کیا تو بھی پہنایا کسی کو کسی کا لین دین کر کے اس کو نیس سنڈے اور نیس من سے سال دو سال تین سال گھماتے رہے اپنی اللو سیدھی کرتے رہے اپنا ڈھاٹ باٹ سب کچھ چل رہا ہے اور وہ انسان سر در کی خوزریں کھا رہا ہے آپ سے بھی مانگ رہا ہے کہ بھئی ہمارا تو کلیر کر دو ہمارا تو دے دو ہمارے گھر یہ اور آرے کھا جائیں گے تمہارا اللہ کی بندو بہت بڑی خلط ہے یہ اپنی بھاٹ بھاٹ کو ختم کر دو 
आठ बाट को खत्म करके इसका लेन देन हो क्लियर कर लो इसलिए अगर इसी हाल में तुम्हारी मौत हो गई मलकन मौत आ गया साल खत्म हुआ नया साल शुरू होने वाला है इसमें हमारे लिए इब्रत है कि अभी हम जिंदा हैं जैसे ये चौदह सौ उनतालीस हिजरी का साल खत्म हो रहा है नया साल आ रहा है हो सकता है कि आज हम जिंदा हैं आज हमें सूरज नजर आया कल का सूरज हमें नजर ना आए हार्ट अटैक की बीमारी बड़ी आम होती जा रही है हो सकता है कि वो वक्त न आए और उस कर्ज का और उसका बोझ लेकर के हम दुनिया से ले चले जाए तो क्यामत के दिन जरा लेन देन बड़ा महंगा पड़ेगा तो अन माली ही मीन आई ने सबो की मान पका कि माल कहाँ से कमाए हो दुनिया के अंदर बड़े शातिर थे दुर्रम खां थे सर्व जुबानियों से और अपनी हीरा साजियों से हरे बाप दिखा करके कितने बेचारे मसले मसाइल ले करके हम जैसे मौलियों के पास इमामों के पास सुबाई जमीत में कहाँ कहाँ अपने मामला को लेकर के जाते देखा जाए और अगर मैं कहूँ तो बेजा नहीं होगा इस मेरे रसूल से कि जिस कदर अपनी जमात के अपराध में फीट हो चुके हैं कि जैसे लगता है कि खसीद इलाही खौफ इलाही है ही नहीं खौफ इलाही का नामो न्याज खत्म हो चुका है मेरे दोस्त तो बड़ी अफसोस की बात है कि आप मनहजे सलफ के हामिल हैं आप जिस अकीदे के हामिल हैं वो अकीदा सलफ का अकीदा है सलफ के यहाँ इस चीज का वजूद नहीं मिलता है वो सीतें लिख करके सलफ सोया करते थे किसको लेना है किसको देना है ये मामला सलफ का हुआ होता था अगर आप अपने आप को मनहज सलफ सलफी अकीदे से जोड़ते हैं तो आपको अपनी इस माल के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए कि कल कयामत के दिन अल्लाह ताला आपसे पूछेगा माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया वन इल ही माजी इल जो किताब सुन्नत का इल था इन निकरों में रात से जो कुछ सुनाया गया जो तुम्हारे गोशो उदार किया गया ये मौाक़े मिलते गए इल को सुना इल के मुताबिक तुम्हारा अमल था कि नहीं था इसलिए इस अजीज पर हर मोमिन को चाहिए हर मोमिन मर्द को हर मोमिना औरत को चाहिए कि नजर रखे और चारों सवाल को अपने जहन में रखे और इन सवाल की तैयारियां इंसान करता रहे कि कभी भी किसी भी वक्त एक टाइम मलकल मौत आए रूह कब कर ले कल मैदान नशर में जब अल्लाह ताला के सामने उठाया जाए तो इन सवालों के जवाब देने के लिए उसके पास जवाब मौजूद हों अल्लाह ताला ने इस सवाल को आउट कर दिया है अपने नबी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से तो इसकी हमें मेरे दोस्तों मेरे दीदी भाइयों फिक्र होनी चाहिए दामनगीर होनी चाहिए इस सिलसिले में हमें फिक्रमंद होना चाहिए सोचना चाहिए इसलिए की दुनिया दारे फना है दारे बका नहीं है दुनिया फना होने वाली है दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है आपको मालूम होगा कि अबू हर अभी अल्लाह तला हो ये वो सहाबी रसूल है की सहाबियों में सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लाम से बरह रात हदीस को रवायत करने वाले ही अबू हर अभी अल्लाह तला है जिनका नाम अब्दुलरहमान में सखर अदी रजी अल्लाह नो है पाँच हजार तीन सौ चौहत्तर हदीस है इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लम से डायरेक्ट रवायत की है जब इनकी मौत का वक्त करीब होता है तो रोते हैं रोते हुए कहते हैं जादी अलील मुसफरी रही की मैंने जो तोसा अख्तियार किया है सफरे खर्च के लिए जो सामान मेरे पास है वो बहुत थोड़ा है वो सफरी रही मेरा सफरे आखरत बहुत दूर है यानी जिस आखरत का सफर हमें तय करना है मौत का वक्त करीब है उस मौत के लिए उस सफरे आखरत के लिए सफरे आखरत बार लंबा सफर है लेकिन उस सफरे आखरत के लिए जो खर्च है मेरे पास वो थोड़ा है ये अल्लाह वाले थे सहाबी रसूल थे क्यामत तक इन मंबरों में रात से जो हदीसें पढ़ी जाती हैं कहा जाता है कि रावी हदीस अब रजी अल्लाह तला है जो भी हदीस बयान की जा रही है जितनी भी मखलूक 
قیامت کے دن جب امت محمدیہ کا جو بھی فرق ان حادیث پر عمل کرے گا تمام کے تمام کا ثواب ان کو ملتا رہے گا لیکن حسیت الہی خوف الہی فکر آخرت یہ ہے کہ فکر مند ہے یزید القرشی رحم اللہ ان کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے وفات کے وقت روتے ہیں جو لوگ پھر دل بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہتے وہ مایوس کی کہ اے عزیز القرشی کس چیز نے تم کو رلا دیا کس چیز پر تم رو رہے ہو کہتے ہیں اب کی اعلی قیام اللیل و سیام النہار مجھے رونا جس چیز پر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ راتوں کو میں تحجد پڑھتا تھا اور دن میں میں نفلی روزے رکھتا تھا اس پر مجھے رونا آ رہا ہے اور اتنا کہہ کر کے اور داروں میں اور آہو بقا کے ساتھ چیخ مار کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں من یسلی لکا یا یزید من یسومو لکا یا یزید کہتے ہیں یزید اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں من یسلی لکا یا یزید اے یزید آج میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں میرے جادنی کا وقت ہے موت قریب ہے مرنے کے بعد تیرے لیے رات میں اٹھ کر کے تحجد کون پڑھے گا من یسلی لکا یا یزید تیرے لیے تحجد کی نماز کون پڑھے گا میں یسو مولکا یا یزید یزید تو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے کل تیرے لیے نفلی روزے کو نفلی روزے کون رکھے گا یہ اللہ والے تھے یہ اولیاء اللہ تھے ان کے اندر خشیت الہی تھی خوف الہی تھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے غافل ہیں لیکن آخرت کی فکر دامن گیر ہے وہ عبادت وہ نماز وہ روزہ جو اللہ کی خسنودی کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کر چکے تھے اس عبادت کے نہ کرنے کے پر کیا ہم اس دنیا سے رسط ہو رہے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ یزید تو اس دنیا سے جا رہا ہے یزید اد قرسی تیرا خادمہ ہو رہا ہے اب تیری نیکیوں کا دروازہ بند ہو رہا ہے میں یسو مولکا میں مسلی لکا کون ہے جو تیرے لئے روزہ رکھے گا کون ہے جو تیرے لئے نمان کرے گا یہ فکر ہونی چاہیے میرے دوستو آج ہم اور آپ ہیں کہ سال کے گزرنے پر نئے سال کی آمد پر مبارک بات پیش کیا جاتا ہے مبارک بات آکل وارٹ صاحب پر ترہ طریقے سے حبیج بنا کر کے نئے سال کی آمد پر مبارک بات پیش کی جاتی ہے نئے سال کی آمد پر سہنیاں اور مبارک بات پیش کرنا یہ دین کے اندر بجت ہے اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے اس لیے اس عمل سے ایک مومن کو بچنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ نئے سال کی آمد پر ایک مومن انسان کو جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کیے ہی گوتاہیوں پر نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے حد و پیمان کرے کہ ہم وہ غلطیاں آنے والے سال میں نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو سچی توبہ کرے اور اگر بہت سارے نیک عامال کر چکا ہے ان نیک عامال کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے اور یہ دعا کرے کہ اللہ تبارت تعالیٰ آنے والے سال میں بھی مجھے مزید توفیق دے ہر اس کام کے کرنے کی جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تیری خسنودی حاصل ہو ابن اقاس رضی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو کچھ نصیحت کی نصیحت کرتے ہی اور شریعت کو امام سبراری نے موجب کے اندر ذکر کیا ہے اور اللہ مالدانی رحم اللہ نے شریعت کو حسن قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اغتن خمسن قبل خمس پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غریمت سمجھو شبابک قبل حرمی جوانی کو بڑھاپا کے آنے سے پہلے غریمت سمجھو جوانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس جوانی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں سرک کر لو بڑھاپے کا انتظار پر کرو مت کرو کہ جب ہم دادا نانا کی عمر کے ہو جائیں گے تو ہم بھی مسجد کا روح لے لیں گے ہم بھی حج عمرہ کر لیں گے ہم بھی نیک عامال کر لیں گے اس لیے کہ کتنے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رسط ہو گئے یا اگر 
رخصت نہیں دی ہوئی ہے کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہاتھ پیر ٹوٹ گیا فریکچر ہو گیا مخلوط ہو گیا انسان نوجوانی کے عالم میں بستر مرد پر ہے چلنے کے لیے ترس رہا ہے حتیٰ کی قدائے حاجت کے لیے آپ عزت لینے کے لیے ترس رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے تو سبا بہت الحر میں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے زنیم سمجھو سکنہ کا قبلہ صحت اور صحت کا قبلہ سکنے تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیم جانو صحت مند ہو تندرست ہو موزن حیال الفلا کہتا ہے کہ کامیابی کے لیے آئیے اور آپ کی کامیابی وارس آپ پہ فیس بوک کے ٹیوٹر کے نظر ہو رہی ہے نماز کی کوئی پروہ نہیں ہے صحت ہے تندرستی ہے بیماری سے پہلے مسجد کا رکھ کرو بیماری سے پہلے حلال کام کرو اور محرمات اور منہیات سے رکھ جاؤ اس لیے چیز یہ ہے کہ شغلوں کا فراغ کا قبل شغلی کہ جو آپ کو خالی وقت ملا ہے خالی وقت یہ مشغول ہونے سے پہلے غریمت سمجھو خالی وقت آپ کے پاس ہے بیزی نہیں ہے تو یہ خالی وقت بیزی ہونے سے پہلے اس کی قدر کر لو یہ خالی وقت جو ملا ہے اس میں تلاوت قرآن کر لو ذکر و اسکار کر لو اللہ کی عبادت سے اپنا وقت لگا لو تحجد و نوافل کا احتمام کر لو فرائض کی پابندی کر لو قبل اس کے کہ آپ کوئی ایسی ذمہ داری آپ کے سر پہ آ جائے اور آپ مشغول ہو جائیں اور وہ تمام سارے نیک آمال جس کے کرنے سے اللہ کی خسندی حاصل ہو اس کا موقع نہ مل سکے اسی طریقے سے چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غینہ کا قبل فقری مالداری کو محتاجی سے پہلے غریمت سمجھو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب سروت بنایا ہے مال و جائداد کا مالک بنایا ہے قبل اس کے کسی کلیہ و نداول ہوا بین النات یہ اُلٹ خیر اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے درمیان لگاتا رہتا ہے امیر کو غریب غریب کو امیر بناتا رہتا ہے تو اگر مال و جائداد اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو فقر و خاکہ سے پہلے اسے غریمت سمجھو اس کا مال کو راہ خیر میں خرچ کر لو اس مال کو راہ خیر میں خرچ کر کے اللہ کے خسنودی حاصل کر لو اس مال کو راہ خیر میں خرچ کر کے اپنے لئے جنت میں محل اللہ تعالیٰ سے تیار کر لو جنت کی نعمتوں کی حق دار ہو جاؤ کب اس کے کی فقیری آ جائے محتاجی آ جائے جب مال تھا تو مال کو علنے دللے الٹے سیدھے ناجائز کاموں میں خرچ کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے زیرو سے ہیرو کیا تھا ہیرو سے زیرو کر دیا جب زیرو ہو گئے تب خیال آیا کہ کچھ راہ سہر میں خرش کرنا چاہیے تو مالداری کو فقر و خاکہ سے پہلے غریب سمجھو اور پانچوی کے حیات کا حضر موت ہے زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے اس زندگی کو مرنے سے پہلے غریب سمجھو اس زندگی کو مرنے سے پہلے غریب سمجھو اس لیے میرے دیری بھائیو اور میری اسلامی بہنوں آپ تمام لوگوں سے ہماری غدارش ہے کہ ہم چودہ سو انتالی سجری کا جو سال ہے یہ سال استطام قدیر ہو رہا ہے اور چودہ سو چالی سجری نیا سال شروع ہونے والا ہے اس پر ہمیں فکر مند ہونا چاہیے اور آنے والے سال میں کچھ ایسی پلانی کرنی چاہیے اخروی پلانی دنیا کی پلانی سے کہیں زیادہ اخروی پلانی کرنی چاہیے جو کل مرنے کے بعد ہمیں قبر میں کام آئے گی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ حسر کی آیت نمبر اٹھارہ جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیشاہ فرمایا یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ والتندر نفس ما قدمت لغت واتقو اللہ ان اللہ صبیر بما تعمل یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا کہا اے مومنوں اتقو اللہ اللہ سے درو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں مختلف آیتوں میں تقوی کا ذکر بار بار کیا ہے اس لیے تھی تقوی ایسی چیز ہے کہ اگر تقوی انسان کے اندر پیدا ہو جائے اللہ کا اٹھر پیدا ہو جائے خشیتِ الٰہی پیدا ہو جائے 
तो इंसान के लिए नेक कामों का करना और गलत कामों से बचना उसके लिए आसान हो जाता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मोमिनो अल्लाह से डरो वल तम दुर और हर इंसान को ये सोचना चाहिए गौर करना चाहिए माँ कद नमत लिखत आने वाले कल के लिए उसने क्या बढ़ाया है ये कल से मुराद सयामत का दिन है आने वाला कल क्या है सयामत का दिन ये सयामत के दिन मैदान मैसर में जब पूरी कायनात अल्लाह ताला के सामने पेश की जाएगी उस दिन आपने अल्लाह से मिलने के लिए अल्लाह की तैयार की हुई जन्नत पाने के लिए अल्लाह की तैयार की हुई जहन्नम जहन्नम के दरना गजाब से बचने के लिए आपने क्या हमारे साल किए हैं वल तंदुर हर इंसान को सोचना चाहिए फिक्र मंद होना चाहिए कि कल मलकल मौत आ जाएगा रूह कब कर ली जाएगी और जिसकी रूह कब कर ली गई उसके लिए कयामत कायम हो गई कयामत कायम हो गई तो उस कल के लिए कि मैदान महसर के लिए इंसान ने अपने आगे क्या भेजा है क्या ने कमल किया है इन अल्लाह कबीर उन बीमा शामिल जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह तला उन चीजों से बाखबर है वो कयामत का दिन जिस कयामत के दिन का नक्शा अल्लाह तबारक तला ने कुरान करीम की तीसरे बारे में खींचा है और इबन अब्बास रजी अल्लाह नुमा का वो कौल जिसे इबन कफीर रहम ने तफसीर के अंदर जिक्र किया है कि जिस दिन एक इंसान अपने भाई से भाग रहा होगा अपनी माँ से भाग रहा होगा अपने बाप से भाग रहा होगा अपनी बीवी से मुँह चुरा रहा होगा हर एक इंसान को अपनी पड़ी हुई होगी उस नाजुक वक्त में उस क्यामत के दिन एक शोहर अपनी बीवी से मिलेगा और कहेगा पहचरवाएगा मैं तुम्हारा शोहर हूँ वो बीवी अपने शोहर की बड़ी लंबी तारीफ करेगी कहेगा लेकिन थोड़ी सी हाजत है कि एक नेकी मुझे दे दीजिए एक नेकी का सवाल है बीवी भी दामन झाड़ देगी कहेगी सारी स्विच भी माफ फरमाइएगा अगर मेरी नेकी घट गई तो मैं कहा जाऊंगी ये बात अपने बेटे के पास जाएगा बेटा अपने बाप को पहचानेगा अपने बाप की बड़ी तारीफ करेगा बेटा बाप कहेगा बेटे एक नेकी का सवाल है जरा दे दो हमारा मामला आसान हो जाए बेटा कहेगा कि वालिद मोहतरम माफ फरमाइएगा एक नेकी अगर मेरी कम होगी तो मैं कहा जाऊंगा जिस बेटे के लिए जिस बेटी की फ्यूचर के लिए जिस बीवी की खुशमुदी के लिए जिस बीवी को खुश करने के लिए आपने हमारे माशरे और हमारे समाज के लोगों ने हराम हलाल की तमीज नहीं की अल्लाह की नाराजगी को मोल ले लिया लेकिन बेटे को खुश रखा बीवी को खुश रखा वालदे को खुश रखा सुन लो कल क्यामत के दिन ये कोताहियाँ दुनिया के अंदर हो गई तो कोई हमारे काम नहीं आएगा हर एक आदमी अपना दामन झाड़ देगा वहाँ पर सिवाय निजामत के कोई और चीज नहीं होगी इसलिए मेरे दिनी भाइयों उस दिन के लिए फिक्र कीजिए आज आमतौर से जब इंसान लोगों में बैठता है तो आमतौर से जो डिस्कशन होती है जो बातें होती रहती हैं, इंसान फिक्रमंद होता है जो जो उम्र ढलती जाती है बच्चों को देखता है समझ में नहीं आता है कि हमारे बच्चे मेरे मरने के बाद क्या करेंगे मेरे न रहने के बाद बच्चों का क्या होगा बातें होती रहती है न अरे अल्लाह के बंदे उन बच्चों का आपके मरने के बाद क्या होगा उन बच्चों की फिक्र कम करो सोचो कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा इस तरफ ज्यादा जहन लगाओ वहाँ बच्चों का मसला उनके बारे में फिक्रमंद हो इतना नहीं कि अपने आप को भूल जाओ फिक्र करो लेकिन इतनी नहीं कि अपने आप को भूल जाओ उन बच्चों की आराम और राहत के खातिर हराम और हलाल की तमीज खत्म हो जाए और कल मर जाओ तो दफनाते ही मुनक नकीर आ जाए और आपके ऊपर आजाब सब्र ये मुसलत कर दिया जाए तो आप अपनी फिक्र करो बच्चों की फिक्र करने से पहले कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा को अन खुशकुम वाहली कुम नारा पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ उसके बाद बीवी बच्चों को तो पहले अपनी फिक्र करो और ये फिक्र करते हुए आप आमाल साल करें उन किरात और सयाद से बचें 
کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو یہ پچھلا ہجری سال گزرا ہے جو بھی ہم نے تیری بارگاہ میں اعمال صالحہ نیک اعمال پیش کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے ہم انسان ہیں بشری تقاضے کی بنیاد پر رواں سال میں جو ہم سے نافرمانیاں جو معصیت بھی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں پر پردہ ڈال دے ہمارے ان گناہوں کی مسترت فرما دے پروردگار عالم جو یہ نیا ہجری سال شروع ہونے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سال کی سعادت اور برکتوں کو پانے کی توفیق کا فرما اور اس آنے والے سال میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر ممکن طریقے سے ہر وہ کام کرنے کی توفیق کا فرما جس کام کے کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے بھی لازم آئے اور وہ تمام نتیجہ اور رحمت اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق کا فرما جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ